கொரோனாவினால் தடைப்பட்ட கல்வியை மீட்டெடுப்பதற்கு ஜனனம் பவுண்டேஷனின் வழிகாட்டலில் குளோபல் இன்ஃபோடெக் ஐடிஎல் ப்ரோ இணைந்து வழங்கும் இணைய கல்வி கொழும்பில் தலை சிறந்த ஆசிரியர்களினால் தரம் ஐந்து முதல் பன்னிரண்டு வரையான தமிழ் மொழி மூலமான மாணவர்களுக்கான வழிகாட்டல்கள் மாணவர்களின் முன்னேற்ற பாதைக்காக ஐடிஎல் ப்ரோ மூலம் பயன்பெறுவோம் வளமான எதிர்காலத்தை உருவாக்குவோம் முத்துக்குமார் இவர் எழுதிய தூர் என்ற பாடம் தான் நாங்க படிக்க போறோம் இவரை பற்றி சொல்றேன் நா முத்துக்குமார் படத்தை உங்களுக்கு தெரியும் உயிரோடு இல்லை இப்ப திறந்து விட்ட ஒரு கவிஞர் இவர் தென்னிந்தியாவினுடைய காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்தவர் சின்ன வயது முதலே இவர் வாசிப்புல காட்டிய ஈடுபாடு எழுநூறுக்கும் மேற்பட்ட திரைப்பட பாடல்களை எழுதுவதற்கான சந்தர்ப்பத்தை இவருக்கு திரைப்பட பாடல்கள் திரைப்பட பாடல்கள் இல்லாமலே நிறைய கவிதைகளை எழுதி இருக்கிறார் நா முத்துக்குமார் சினிமா துறையில் கொண்ட ஈடுபாடு காரணமாக பாலு மகேந்திராவிடம் நான்கு ஆண்டுகள் வரை பணியாற்றியவர் யார் இந்த பாலு மகேந்திரா என்று நீங்கள் கேட்டியல் என்று சொன்னால் நாங்கள் அடுத்த படி ஒரு கவிதை படிக்க போறோம் அதுக்கு பிறகு நாங்கள் படிக்கிற பெருமரமாகி போனது ஒரு வாழ்வு என்று ஒன்பதாவது பாடம் படிக்க போறோம் அதுல நாங்கள் மிஸ்டர் பாலு மகேந்திராவை பற்றி படிக்க போறோம் அவரை பற்றி ஃபுல்லா படிக்க போறோம் திரைப்பட பாடலாசிரியராக தன் பயணத்தை ஆரம்பித்த இவர் இதுவரை எழுநூறு பாடல்கள் வரை எழுதியிருக்கிறார் அதுல ஒரு பாட்டு தான் ஆனந்தையாலேயே விருது பெற்ற பாடல் இவரது கவிதை தொகுப்புகள் இவர் நிறைய கவிதை தொகுப்புகள் எழுதியிருக்கிறார் என்பது நீங்கள் ஞாபகத்தை வைத்துக் கொள்ளணும் என்றால் சிறந்த கவிஞர் இவர் ஆகவே நிறைய கவிதை தொகுப்பு எழுதியிருக்கிறார் என்று சொல்லும் பொழுது இங்கே கவனித்துக் கொள்ளும்போ இந்த கவிதை தொகுப்பிலே இவர் எழுதிய கவிதை தொகுப்புகள் என்னென்னு பார்த்தால் ஒன்று பட்டாம் பூச்சி விற்பவன் இரண்டாவது நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் இவருடைய இரண்டாவது கவிதை தொகுப்பு நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி மூன்றாவது பார்த்தால் கண் பேசும் வார்த்தைகள் என்கின்ற அடுத்த கவிதை அடுத்தது பாலகாண்டம் இது ராமாயணத்தில் வருகிற பாலகாண்டம் என்பது அந்த காலம் அல்ல இது அவர் இவர் எழுதிய கவிதை தொகுப்பு என்னை சந்திக்க கனவில் வராதே என்பது அடுத்த கவிதை தொகுப்பு நாங்கள் படிக்க போற தூர் என்ற கவிதை இந்த பட்டாம்பூச்சி விற்பவன் என்ற கவிதை தொகுப்பில் தான் நாங்கள் படிக்கிற தூர் என்ற கவிதை இடம்பெற்றிருக்கிறது அதனால தான் அதை சிவப்பிலே போட்டிருக்கிறேன் தூரண்டா என்ன நினைக்கிறீர்கள் யாருக்கு தெரியும் தூரண்டா தூர் என்பது கிணத்துல இருக்கிற அழுக்கள் அது வருஷத்துக்கு ஒரு அந்த தூரை அகற்ற வேண்டும் கிணத்துல இருக்கிற அழுக்குகளை அங்க இருக்கிற விழுந்திருக்கிற அதுக்குள்ள இருக்கிற சிரட்டை அதுக்குள்ள இருக்க வாவல் அதுக்குள்ள இருக்கிற ஓ நாங்க போடுற சாமான் கரண்டு கரண்டி கோப்பை எல்லாம் அதுக்குள்ள சிலோட காந்து கொண்டே போட்டிருக்கும் சோ அது எல்லாத்தையும் வெளியெடுத்து துப்புரவாக்குறதான் சொல்றது தூர் எடுத்தல் கிணறுகளில் தவறி விழும் பொருட்கள் மற்றும் சேறு பாசி முதலியனவற்றை வெளியே எடுத்து கிணற்றை துப்பரவு செய்வதைத்தான் நாங்கள் தூர் எடுத்தல் என்று சொல்றோம் தூர் எடுக்கு நிகழ்ச்சியை விவரிப்பதனூடாக அந்த அது கிணத்துக்குள்ள போய் தண்ணியை நல்லா ஓட்டப்பம் போட்டு இறைச்சிட்டு அப்படியே உள்ளுக்குள்ள நாங்கள் கைத்த கட்டியோ இல்லாடிய கிணத்துக்குள்ள இருக்கிற படிகள் மூலமோ உள்ளுக்குள்ள இறங்கி அங்க இருந்த அந்த தூர் எடுக்கு நிகழ்ச்சியை விவரிப்பதனூடாக அம்மாமாரின் அடிமனதில் அறிந்து கொள்ளாத அப்பாக்களை பற்றி சிந்திக்க வைக்கிறது பட்டாம்பூச்சி விற்பவன் என்ற கவிதையில் உள்ள இந்த கவிதை இப்ப அப்பா மாருக்கு கிணத்துல இருக்கிற தூரை எடுக்க தெரியுது கிணத்துல இருக்கிற அப்பா இறங்கிதான் பிள்ளைகள் வரவிட மாட்டாரு பயம் தண்ணிக்குள்ள அப்பா பிள்ளைகள் போயிடும் அப்படின்றது வெளிய வெளியே நின்று பையன் என்ன செய்வான் இப்ப கொஞ்சம் வளர்ந்த இழந்தார் இப்படி இறங்கி எடுப்பாங்க ஆனா மற்ற அக்கள் என்ன செய்வான் கொடி நின்று அப்பா கீழ் அது கிணத்துக்குள்ள இறங்கி அந்த குப்பை எல்லாம் வாலியல் அள்ளித்தர நீங்க போய் இதை கைத்த கட்டி மேல எழுந்து வழிய கொட்டுவியர் இப்படி கிணத்துக்குள்ள தூர்வாரி எடுக்க தெரிந்த அப்பா மாருக்கு என்ன தெரியவில்லை என்று சொன்னால் அம்மாமாரின் அடிமனதில் இருக்கின்ற அம்மாமாரின் அடிமனதில் பலியை சில பிரச்சனைகள் இருக்கிறது சில அப்பாவுக்கு சில பேர் கூவம் வரும் அதையா அப்படி பெண்களை அடிமையாக வைத்திருக்கின்ற அப்பா மாருக்கு அம்மாமாரினுடைய அடிமனதில் அறிந்து கொள்ளாத அடிமனதை அறிந்து கொள்ளாத அப்பாக்களை பற்றி சிந்திக்க வைக்கிறது இந்த பட்டாம்பூச்சி விற்பவன் என்ற கவிதையில் உள்ள கவிதை அப்பாவுக்கு தூர் எடுக்க தெரியும் கிணத்துக்குள்ள இருந்து தூர் எடுக்க தெரியும் ஆனா தஞ்ச மனசுல இருக்கிற தூர் நான் ஆணவம் பெரியவர் நான் தான் வீட்டுல போஸ் நான் சொல்லுவோடி தான் கேட்கணும் என்று சொல்லி அங்க அம்மாமாரை அடக்கி வைக்கின்ற அம்மாமாருடைய வலிகளை தெரிந்து கொள்ள முடியாத ஆணவம் பிடித்த அப்பாமார்களின் பற்றி சிந்திக்க வைக்கிறது இந்த பட்டாம்பூச்சி விற்பவன் என்ற கவிதை வேப்பம் பூ மிதக்கும் தான் வேப்பம்பூ வேப்ப மரத்தின் இலை இந்த இருக்கு பாருங்க இந்த பூ வேப்பம் பூ மிதக்கும் எங்கள் வீட்டு கிணற்றில் 
கிணற்றுக்கு மேல அந்த வேப்ப மரம் நின்று சென்றா அந்த பூ எல்லாம் கிணத்துக்குள்ள கொட்டுண்ணும் கொட்டுண்ணும் தூர்வாரும் உற்சவம் எப்ப நடக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் போய் கிணறு இருக்கிற இல்ல வருடத்திற்கு ஒரு முறை விசேஷமாய் நடக்கும் அது உற்சவம் என்று சொல்ற திருவிழா என்று சொல்ற ஏன் திருவிழான்னு சொல்றா அந்த கிட்ட வீட்டை கொண்டு வந்து ஓட்டம் பம்பை எல்லாம் பூட்டி தண்ணி எல்லாம் வெளியில இறைச்சு ஆக்களுக்கு எல்லாம் ரெண்டு மூணு பேர் வந்து ரெண்டு வேலை செய்து எல்லாருக்கும் சாப்பாடு கொடுத்து ஒரு விழா மாறி எங்கள் வீட்டு கிணற்றில் வேப்பம் பூக்கள் உதிர்ந்து அவை மிதந்து கொண்டிருக்கும் அக்கிணற்றில் உள்ள தூர் சேறு குப்பைகள் முதலியவற்றை வருடத்திற்கு ஒரு முறை விசேஷ உற்சவம் போல் அந்த தூர் வாருகின்ற உற்சவம் நடக்கும் ஆள் நீருக்குள் அந்த ஆள் என்றா ஆழமான நீருக்குள் ஆள் நீருக்குள் அப்பா முங்க முங்க தண்ணிக்குள்ள மூழ்கி மூழ்கி முங்க முங்க அதிசயங்கள் மேலே வரும் அப்ப பாருங்க என்ன சொல்றது எனது அப்பா கிணற்றினுள் உள்ள நீரினுள் மூழ்கி மூழ்கி முங்க முங்க என்பது மூழ்கி மூழ்கி மேலெழும் போது அப்படி குறுக்கா குனிஞ்சிட்டு போட்டு வரைக்கும் ஒரு கையில ஒரு சாமான கொண்டு வருவார் தண்ணிக்கு மண்ணு தண்ணிக்குள்ள இருந்து மூழ்க மூழ்க அதிசயங்கள் நாங்கள் எதிர்பார்க்காத பொருட்கள் மேலே வரும் மேலெழும் போது பல அதிசயங்களும் மேலே எழுந்து கொண்டு வந்து கொட்டப்படும் அப்பா கொண்டு வந்து கொட்டுவார் தண்ணிக்குள்ள அப்பா தண்ணிக்குள்ள இறங்கிட்டார் இங்க இருக்கு கிணத்து வாளி இது வாளி கட்டப்பட்ட கயிறு அப்பா மூழ்கி மூழ்கி ஒழுக்க மூழ்க மூழ்க அதிசயங்கள் இந்த கிணத்துல இந்த வாளியில அள்ளி வைப்பார் அப்பா வாளியால மேல கொண்டு வருவாங்க அதிசயங்கள் மேலே வர கொட்டாங்குச்சி கோலி கரண்டி கட்டையோடு உள் விழுந்த துருப்பிடித்த ராட்டினம் வேலைக்காரி திருடியதாய் சந்தேகப்பட்ட வெள்ளி டம்ளர் சேற்றினுள் கிளறி எடுப்போம் நிறையவே அதாவது அவ்வாறு கொட்டப்பட்ட சேற்றுக்குள் இருந்து கொட்டாங்குச்சி கோலி கரண்டி கட்டையோடு துருப்பிடித்த ராட்டினம் வேலைக்காரை களவு செய்து கொண்டு விட்டால் என சந்தேகப்பட்ட சில்வர் டம்ளர் முதலான பல பொருட்கள் நிறைவே எடுப்போம் என்ன எடுக்க போறோம் இந்த கொட்டாங்கச்சி எடுக்க போறோம் தட்டி பார்த்தேன் கொட்டாங்கச்சி காலம் வந்தது பாட்டை விட்டு இதுதான் கொட்டாங்குச்சி என்பது சிரட்டை சிரட்டை கோழி என்பது உங்களுக்கு தெரியும் மாபிள் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் கரண்டி அடுத்தது கட்டையோடு உள் விழுந்த துருப்பிடித்த ராட்டினம் கவனிங்க இதுதான் ராட்டினம் சுத்திர ராட்டினம் கட்டையோடு இந்த மர இந்த மர கட்டையோடு கட்டையோடு கட்டப்பட்ட இந்த சுத்திர ராட்டினம் மற்ற வேலைக்காரு திருடியதாய் சந்தேகப்பட்ட வெள்ளி டம்ளர் வெள்ளி கோப்பை இதை பற்றி எல்லாம் சேற்றுக்குள் கிளறி கிளறி எடுப்போம் நிறையவே சேருடா சேருடா என அம்மா அதட்டுவாள் நாங்க என்னடா அந்த சேர்த்து கொண்டு வந்து வெளியே கொட்டின உடனே நான் போய் சேர்த்துக்குள்ள கொண்டு வந்து கை வச்சு சாமான்கள் எடுப்போம் எடுப்போம் அப்ப அம்மா கத்துவா சேருடா சேருடா என அம்மா அதட்டுவாள் என்றாலும் சந்தோஷம் கலைக்க யாருக்கு மனம் வரும் அப்படி அதுக்கு நின்று விளையாடி எடுக்கிறது ஒரு ஹாப்பி சந்தோஷம் அந்த சேற்றினுள் இருக்கு நிறைய பொருட்களை அள்ளி அள்ளி தெரிந்து எடுத்து மகிழ்ச்சியா இருக்கும் போது நாங்க சேருடா சேருடா என அம்மா அதட்டுவாள் இருக்கும் போது எனது அம்மா சேருடா சேருடா அவை கூடாது என்று கருத்துப்பட அவை தொடக்கூடாது என்ற தோரணையில் சத்தமிட்டாலும் தொடக்கூடாது சேர்த்துக்குள்ள போகாதடா காலில் முன் வரும் என்று சொன்னாலும் எனது சந்தோஷத்தை குழப்புவதற்கு நாம் விரும்புவதில்லை சேர்றா சேர்றா சொன்னாலும் நாங்க அடிச்சு காது அடிச்சு அப்படி சையோட விளையாடுறதுக்கு நாங்கள் விரும்புவது நாங்கள் எங்களை யாரும் சந்தோஷத்தை குழப்புவதற்கு யாரும் விரும்புவதில்லை பகை வென்ற வீரனாய் தலைநீர் சொட்ட சொட்ட அப்பா மேலே வருவார் எல்லா பகையையும் முடித்து வென்று விட்டோம் என்ற எண்ணத்தில் வீரனாய் தலையில் இருந்து தண்ணீர் சொட்டியவாறு இருக்க அப்பா கிணத்தில் இருந்து மேலேறி வருவார் அப்பா கிணத்தில் இருந்து மேலேறி வருவார் அதான் அந்த பாடலுடைய கருத்து இன்று வரை அம்மா கதவுகளின் பின்னால் இருந்துதான் அப்பாவோடு பேசுகிறார் அப்பாவோட முன்னுக்கு நின்று கதைக்கிறதுக்கு அம்மாவுக்கு பலம் இல்லை அப்பாக்கு வெளியில போய் கதவுக்கு பின்னால் இருந்துதான் அப்பா வரைக்கும் ஒரு கிணறு சீனி வாங்கிட்டு வாங்கும் இந்த கதவுக்கு பின்னால் தான் சொல்லுவோம் ஏன்னா அவ்வளவுக்கு அப்பாவோட பயம் எனது அம்மா இன்று வரை எனது அப்பாவுடன் பேசுவதென்றால் கதவுக்கு பின்னால் என்றுதான் பேசுவார் இன்று வரை அம்மா கதவுகளின் பின்னிருந்துதான் அப்பாவோடு பேசுகிறார் அப்பாவிடம் எனதுக்குள்ள இருக்கிற தூரை அகற்றி அம்மாவை வெளியே கொண்டு வருவதற்கு அப்பாவுக்கு தெரியவில்லை ஆனால் கிணற்றுக்குள் இருக்கிற தூரை அகற்றி வெளியே கொண்டு வருவதற்கு அப்பாவுக்கு நல்லா தெரியும் கடைசி வரை அப்பாவும் மறந்தே போனார் என்னதுக்கு அவருடைய மனசுக்குள் இருந்து தூரை எடுப்பதற்கு அதை அந்த ஆணவம் கர்வம் அந்த அதை அதை எடுத்து அகற்றுவதற்கு தந்தை மனசுக்குள்ள இருந்து தூரை எடுத்து அகற்ற தெரியவில்லை அதாவது அப்படின்னு கருத்து என்ன ஆனால் எனது தந்தை 
தனது மனதுக்குள் நிறைந்து கிடக்கும் ஆணவம் அடக்குமுறை அதிகாரம் சந்தேகம் முதலான தூரை அவர் துப்புரவு செய்ய மறந்தே விட்டார்